আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত ইউজার আপডেটটা করেছিলাম ইউজার ম্যানেজমেন্টে যা কিছু দরকার ছিল আর কি যেমন একটা ইউজার এডিট করা ডিলিট করা তার ইমেজ আপডেট করা এবং আমরা পাসওয়ার্ড করা দেখেছিলাম আর এর সাথে আমরা কিছু এর হ্যান্ডলিং দেখেছিলাম প্লাস কিছু ভেরিফিকেশান হালকা তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনার এই একজন ইউজারের ডিটেলস দেখা হ্যাঁ যখন আমি ডিটেলসে ক্লিক করব তখন যেন এখানে আমাকে ডিটেলসটা দেখায় তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা এখানে যেটা করেছিলাম সেটা একটু দেখি আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে কোথায় আমরা রাউটে যাই রাউটটা অন করে রাখি ভিউ থাকুক আর এখান থেকে যদি রাউটটা দেখি তো এখানে যদি ইউজার ডিটেলস আমরা খেয়াল করি গেট ইউজার ডিটেলসটা সম্ভবত আমাদের ছিল না তো আমরা দেখি রাউট না থাকলে রাউট তৈরি করে নিব আমরা তো এটা এখানে থাকুক আর এর সাথে হচ্ছে আমরা ভিউতে গিয়ে ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ড থেকে ইউজার ইউজার থেকে অলে যাব হ্যাঁ তো অলে গিয়ে দেখি এখানে বাটন কি কী দেওয়া ছিল ড্রাইভার স্ল্যাশ ইডিট ইউজার হ্যাঁ তো আমরা দেখি ইডিট ইউজার আমাদের আছে কি না সরি ইডিট না এখানে হবে হচ্ছে কি আপনার এই যে ইউজার ডিটেলস হবে হ্যাঁ समस्या ইউজার ডিটেলস তো ইউজার ডিটেলসে কী হবে ধরেন ইউজার ডিটেলস নামে একটা ফাংশন কল হবে ইউজার ডিটেলস আর অ ট্রু অবশ্যই হবে আর সাথে হচ্ছে কি লাগবে আমাদের একটা আইডি লাগবে হ্যাঁ তো আমরা একটা আইডি বলে দিচ্ছি আর এখানে শুধু একটা সৌন্দর্য যেন না দিলাম আর কি না দিলেও চলে আচ্ছা এখন আসেন আমাদেরকে ইউজার ডিটেলস ফাংশনটি বানাইতে হবে তো এটা আছে কোথায় কন্ট্রোলারে কন্ট্রোলার থেকে যদি আমরা যাই আমরা ধরেন এখান থেকে কোথায় যাব ইউজার কন্ট্রোলারে তো ইউজার কন্ট্রোলারে দেখেন আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি ফাংশন ইউজার ডিটেলস ওকে তো করার পর আমাকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে এক্সট্রা একটা রিকোয়েস্টটা করে নিতে পারি এতে যেটা হবে আমাদের রিকোয়েস্টের মধ্যে যে একটা আইডি আছে সেটা নর্মাল একটা ভেরিয়েবল হয়ে যাবে তো এটা অলমোস্ট এটার মতো ইডিটের মতোই সেম তো আমরা ইডিটের মতো এটাকে নিয়ে আসলাম এতে যেটা হলো দেখেন আমাদের সে যেটা করবে ইউজার থেকে ওই আইডি অনুসারে যাকে আমি খুঁজছি ওই ইউজার ডিটেলসটা আমাকে রিটার্ন করবে এবং এরপর আমরা কি করব যে আমরা শুধু চেক করে নিই যে আসলে এটা আমি পাইছি কি না যদি পাই ঠিকঠাক মতো তাহলে ধরেন হচ্ছে কি করে নেয় আমাকে অবজেক্টে কনভার্ট করে দেয় এলস হচ্ছে সে কী করবে আমাকে একটা চারশো চার পেজে রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো আমি তো এখানে এসে রিলোড দিতে পারি এখন যদি ক্লিক করি ধরেন আমি ডিটেলসে ক্লিক করলাম ডিটেলসে ক্লিক করলে ইডিটে চলে যাচ্ছে না আচ্ছা এই যে আমরা এডিটে পাঠাই দিচ্ছি তো এ কারণে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে ধরেন এডিট ভিউতে আমরা কল করি হ্যাঁ ভিউ যেন ভিউ নামে যে পিএসপিটা আছে তো তার জন্য যেটা করা যেতে পারে এখানে দেখেন আমাদের এই দুটো পার্ট কমন ঠিক না এডিট তো না আচ্ছা দুটো পার্টকে আমি কপি করতেছি কপি করে ধরেন আমার ভিউতে গেলাম তো এটা আমার বটম পার্ট ছিল আর উপরে হচ্ছে কি আমার আপ পার্টটা আমি দিয়ে দিলাম না দেন হচ্ছে এখানে একটা কন্টেনার ফ্লুইড অথবা শুধু কন্টেনার দিতে পারেন কন্টেনার ডান এখন আসেন যদি সব কিছু হয় বা ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে হয়তো আমাদের কন্টেন্টটা বসাইতে হবে হ্যাঁ তো আপনি গুগলে সার্চ করলে ফ্রিতে ইউজারের অনেকগুলো প্রোফাইল আপনারা পেয়ে যাবেন যেমন যদি আমি সার্চ দিই ইউজার প্রোফাইল ইউজার অথবা ইউজার ডিটেলস এস টি এম এল এস টি এম এল টেম্পলেট হ্যাঁ তো এখানে দেখবেন আপনি কিছু জিনিস পাবেন আমরা যেরকম মানে ইউজার এডিট করার জন্য করেছিলাম সেমভাবে হয়তো ইউজার ডিটেলস দেখানোর জন্য আপনি একটা এখান থেকে চয়েস করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে কি হতে পারে একটু দেখি কাছাকাছি কিছু একটা আমি একটু চয়েস করে নিচ্ছি যে এরকম একটা চাইলে কিন্তু দেখাতে পারেন হ্যাঁ ইউজারের প্রোফাইলের জন্য যেখানে তার এরকম একটা ডিটেলস থাকবে আর এখানে তার ইনফরমেশানগুলো থাকবে তো এখান থেকে আপনি ডেমো কোতে ডেমো কোডে ক্লিক করবেন তো ডেমো কোডে ক্লিক করলে এখানে আসলে আপনি কোডটা পেয়ে যাবেন যদি এস টি এম এলে ক্লিক করেন অ্যাড ব্লগারের জন্য সমস্যা করতেছে না আচ্ছা অ্যাড ব্লগটা একটু অফ রাখেন 
एड ब्लक अफ अच्छा एन आस समस्या नहीं दें एखान जो करें एखान एस टी एम एल क्लिक करते तो एस टी एम एल कोड आप दिए दिल तो यहन जो करबें ये फुल एस टी एम एल कोडा एक कपि करें जा कपि कर ले मोटामुटी एक स्टाइल आनी पे जा खूब एक कष्ट मन है ना मैं खूब एक समस्या है बोले मना है ना दिल्ली एखे देवर पर कोड का फर्मेट करें तो एन देखें जी क्लिक करी एखान यूजार डिटेल्स यूजार डिटेल्स इडिटे जा रिटार्न करते जेहतुटे बुटस्ट्रापे करा जार कारण आपके सी एस एस कपि कर दरकार नहीं शुद्ध बुटस्ट्राप कपि कर ले तो एखान पार्ट गो दरकार नहीं शुद्म लागे और एखे इडिट बाटन हो चले और ये धरें इमेज तो आखान फलो मेसेज ये मेसेज दुईटा भाई बाटन दुटे आप दरकार नहीं देखें जमन लिंकट इन गिट हाफ हाँ यो अपने एखे छो अलरेडी इडिटे अपनी चाहिए एड करते तो वही पार्टा अपनी हम निजे मत कर अटाच कर देते हैं समस्या नहीं तो हमें आप इनफरमेशनगुल आपडेट डेटाबेज इन्सार्ट कर अभी वही डेटागुल्लो ये देखिए दीचे तो से क्षेत्र में धरून आप लार्ने आसल लार्ने इसे हमें पीएचपी ब्लग अच्छा पीएचपी ब्लग ये तो एन एखान जो यूजार्स से जाए देखें एखे अनेकगुल्लो यूजार छो तो तरह बेसिक इनफरमेशनगो अपनी नहीं चाहिए एखान देखाते ठीक है तो हमें जो करी एखान धरून एखे आसलम इसे इमेज के शुरू कर इंडेक्स को एक फिक्स कर फिली तरह आगे हमसे नीचे किस एक्सट्रा जिस आई एक्सट्रा जिसगल अपनी बद दीते प्रग्रेस बार्स जगह दरकार आ कि तो हमें आउट कर दीची अपनी आपनर मत रखते डिजाइन कल सिक्स कल सिक्स ठीक है समस्या नहीं आउट कर दें अच्छा और ये बाकी इनफरमेशनगुल आ तो प्रथम जो करी देखें आप जो यूजार के प्रिंट करार चेषा कर यूजार मध्य क्यी की आखिर तो जिन भलो है तो हमें जो करब एखान प्रिंटार कर प्रिंट और डेटा ओके तो एखान के आनी ए बद दी समस्या नहीं जो रिलोट दें ऊपर अपना डेटाटा देखा हाँ अच्छा रेजल्टर सी फेच अबजेक्ट करते हैं ओके तो ये इनफरमेशनगुल्लो क्यों करब आप देख तो ये क्यों आज है फार्स नेम लास्ट नेम इमेल हाँ तो ये वही सरियले इंडेक्स एक सजिए नहीं ठीक है तो ये जाऊते तो भिउते गए ये जो यूजार आगे क्षेत्र में पर आखने किस शर्टकाट यूज करब और जैसे सहजे करा जाए और ये ब्रेड कम दरकार नहीं ब्रेड कम लागे ना एखान के पार्टर क्चटा अपनारा कर फार्ष्ट नेम दीची फार्ष्ट नेम लास्ट नेम दें आमेल दें आर मोबाइल नम्बर आरोप आर रोलता दीते हाँ जी तर रोल की दें रोलता बोले दिल रोल और बाकी जेगो आगो केटे दें दिल अच्छा एखे एक इडिट बाटन आँ तो एखे इडिटे जेटा करते इडिटर क्षेत्र हे आपनी शुद्ध बोले दें हाँ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश हे कि आपनर इडिट यूजार इडिट यूजार इडिट बा इडिट यूजार एखे क्यों इडिट यूजार छो दें हे एखे कि लागे अपनर आपना के हे डेटाटा बोले दीते हैं हाँ एखान तो ये हम अपनी दिन हम डेटा आईडी ठीक है डलार डेटा आईडी जो अपनी डेटा डेटा नाम पास करसने 
আপনি যদি এখান থেকে ইউজার নামে পাস করতেন তাহলে ইউজার দিয়ে আপনি এখানে অ্যাক্সেস করতে পারতেন ঠিক আছে এরপর আসেন বাকি কাজগুলো করে ফেলেন এখানে হচ্ছে কি লাগবে ইকো লাগবে ডেটা ফার্স্ট নেম আর এটা কপি করেন কপি করে এখানে শুধু ইন্ডেক্সগুলো চেঞ্জ করে দেন হ্যাঁ লাস্ট নেম ইমেইল আর মোবাইলে যদি ক্লিক করেন এখানে কি ছিল সম্ভবত মোবাইল নাম্বার ছিল হ্যাঁ ফোন নাম্বার ছিল ফোন নাম্বার দেন কি ছিল এখানে দাঁড়া দিতে হবে আমরা এখানে তো লিখে রেখেছি এখান থেকে হবে কি রোল হবে ওকে দেন একটু ফরমেট করলে হয়তো এসটিএমএলটা সুন্দর হয়ে যাবে এখন যদি রিলোড দেন দেখেন এই ইনফরমেশানগুলো ওকে এবং ইডিটে ক্লিক করলে দেখেন ইডিটি ইউজারে আপনার নাম্বারটা আসেনি ইউজার আইডি ও এখানে আইডি ইকুয়াল হবে ঠিক আছে আইডি ইকুয়াল ডেটা আইডি ওকে নাও রিলোড ডান ওয়ান দিলেও ওয়ান আসতেছে না কেন ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইডিট ইউজার আমি আর একবার একটু দিয়ে আসি বানান ভুল ছিল ওকে এখন ঠিক আছে আচ্ছা বানান ভুল করা যাবে না বানান ভুল করলে এই রোডটা দিবে আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই বা নিচে আপনি একবার রিলোড দেন আচ্ছা এখানে ইয়েটা দেখাচ্ছে না আপনার ডেটা আইডিটা ডেটা রোল ডেটা আইডি সমস্যা কোথায় আচ্ছা আরেকবার রিলোড দিয়ে নেন দিলাম শুধু আইডি দেখাচ্ছে কেন ও আচ্ছা ভুলটা হয়েছে এখানে আপনি এটা একটু কমেন্ট করে দেন মানে ফেচ অবজেক্ট যেটা করে সে প্রথমেই ফেচ অবজেক্ট করে ফেলে দেন হচ্ছে তার পরবর্তী দিন মানে সে হচ্ছে রো আকারে ফেচ অবজেক্ট করে আর কি যে আমরা যখন লুপ দিয়ে ফেচ করি তখন জিনিসটা দেখেছিলাম যে আমি যদি নিচে নিচে লিখি সে কি করে জিরোতম ওয়ানতম মানে এভাবে কি করে একটার পর একটা পরবর্তী দিন নেক্সটগুলোতে যেতে থাকে তো যেহেতু আমরা একবার প্রিন্টার করে ফেলেছি তো এখানে আরেকবার করার কারণে ওই ডেটাটা সে পাচ্ছে না ঠিক আছে এখন পাবে সমস্যা নেই সবগুলো ডেটা আসছে এবং ক্লিক করলে এডিটও করা যাচ্ছে আচ্ছা তো মোটামুটি ওকে আপনি ইনফরমেশানগুলো দেখালেন এখন হচ্ছে এখানে ইমেজটা দেখাতে হবে হ্যাঁ তো ইমেজ দেখানোর জন্য দেখেন এখানে কী করতে হবে আমাদের এখানে এই যে এখানে যে কাজটা করেছিলাম আর কি জাস্ট স্ল্যাশ ইউজ করে আপনি হয়তো ডেটা ইমেজটা বলে দিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি শুধু এখান থেকে এতটুকু কপি করেন মানে কোড মিল রাখলে একটু সহজ আর কি যে আপনি এনি টাইম যে কোনো জায়গাতে খুব সহজে এটাকে এডিট করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে কমেন্ট রাখি ওই লাইনটা আর এটাকে ধরুন পেস্ট করলাম আর এখান থেকে দেখেন তাকে কি বলা হয়েছে যে তার ফুল নেমটা এখানে আসে হ্যাঁ তো ফুল নেমটা যদি আপনি চান যে সহজে নিতে আপনি হয়তো কনক্যাটিনেট করতে পারেন অথবা আপনি কোনো হেল্পার ফাংশানও তৈরি করতে পারেন তারপর তো আমরা এত দূরে যাচ্ছি না আমরা ধরেন এখানে দেখে দিলাম ডেট অফ ফার্স্ট নেম অ্যান্ড এন না প্লাস ডট দিয়ে একটা স্পেস দিতে পারেন ডেট ডট দিয়ে হচ্ছে কি ডেটা লাস্ট নেম ওকে এরপর আর কি আছে ধরেন বাকি ইনফরমেশানগুলো তো আমাদের কাছে নেই সেই কারণে আমরা নিতে পারলাম না ঠিক আছে আপনি হয়তো এখান থেকে তার ডেজিগনেশন হ্যাঁ এবং তার অ্যাড্রেসটা আপনি নিতে পারেন তো অ্যাড্রেসটা কি আমাদের কাছে ছিল না অ্যাড্রেসটা ছিল না আপনি হয়তো অ্যাড্রেসটা ক্রিয়েট করে অ্যাড্রেসটা নিতে পারেন ঠিক আছে তারপর তো আমি দুইটা লাইন কমেন্ট করে রাখলাম আপনারা হয়তো এই টেম্পলেটটা নিয়ে একটু কাজ করতে পারেন এখন দেখেন যদি রিলোড দেন এখানে আসবে না কারণ এখানে একটা স্ল্যাশ দিতে হবে হ্যাঁ স্ল্যাশ দিলে তারপর আসবে আচ্ছা এই ইউজারের জন্য নাই বাট যেটার জন্য আছে ওইটা দেখেন ধরুন আমরা এখানে যদি ক্লিক করি চেক করে নিচ্ছে ওপেন ইমেন ইস নিউ ট্যাপ আচ্ছা এখানে দেখেন এই ওয়ান টু সেভেন আচ্ছা শেষের ইউজার আইডি কত তেরো তো আমরা তেরোতে ক্লিক করি ডিটেলস তেরো এটা না আসার কারণটা কি 
source 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 asset item image of slash of the log panel just asset delay have mm. open image new tab what's that fuck us this no it's a little inspect code the key actually can print with a gina public it's a image to print why nay maybe that image to chill on a can you start talking about I can a there number Jane is that's a that okay I'm very missed to get the ever item image okay take out say reload hmm and some like to dd go to the key but uh, printer code the key just should detach the key now image to detach the key now image hmm. it it was a tick as a the whole a can a to a shark oh it item like I can have a data that's a tickets now fixed okay I can they can I'm not James to upload quality so you missed I'm like and they get take about this the matter what is the related done I can't show you to I'm on there a I'm ready to wait set the color just to go to see shit outside at a block site I'm like an agenda could be very you can adapt I can write the body the iconic click cool the hot up our data change is about our gadget I put the hobby user is shot a related to some of the login system to her at a con they can I'm looking to kind of log in corona in the room I can click or log out column they can log out column you know login a click or log in who is it okay now and I'm like and they can log in put the bottom now to put me on the login a cast a shish Korea stop it so I can take it they can I'm wrap and you tell mother Kaseki as a user table as a seven user table a show our email along password as a ticket set down right we have a can they cast a query I'm a can take a door on shower she should email to us a way mail to me a cast query the third in the okay to admin third in the lump our password Tom Razani act take out with the American cast for war to echo number I can take a login it's all day love the login to put a sec to the key to login to some of their author with the author with the login to login actually they can you can act a form as a आर एक नम्र सबमिट कोरे चिल्ला मॉल रही है लॉगिन सबमिट आर नेम पासवर्ड ये वाला शब्द ऑलरेडी कॉर्ड आता है ताहले जी की कास करता है अबे आमदर को उससे गेट करता है जैसे लामदर देखने की किया था तो हम रा ये वाला कोरे चिल्ला हम को था लॉगिन सबमिट का स्टेक देखने चाहिए देखन लॉगिन लॉगिन सबमिट का तमें खान देखे एडमिन थर्टीन दिलाओ आर पासवर्ड धुरने एक थे काट दिलाओ ठीक है सर तो देखने टाइम ही पाई से आर एक खान देखे जेटा कोडी ये जेटर डर दिया हम लॉगिन करो तार पासवर्ड एक चेंज करने चाहिए क्योंकि ये पासवर्ड टा जासूस ले गया मैं बोले इस तमें एक दो तीन चार पांच सौ शात आठ द md5 है md5 दिए जो दिक जोखन गोते क्लिक कर बन शेयर्स से वो एक दुई एक थे के आठ के अपना md5 ए कन्वर्ट कर दीजिए ओके अच्छा आश्लो आश्लो पर देखें आमादेर के एक उन डेटाबेस शादे रे कंपेयर करता है जासूले आमला जी ईमेल और पासवर्ड देख खुश थे सी तो आम्रा पुर्थ में जेटा कर बो ईमेल दिए खुजे दिख बो जासू वो ईमेल एजेंस टेज़ पासवर्ड टा सो ये पासवर्ड ऐसा तो ये पासवर्ड एर एमडी फाइव के आमदर मैच करते हैं अबे तो अब तो मैं अशुन अमरा कोई रीटा कोरी फिली जैसे लो जी कोरी दी अमरा की कर बो जहाँ मदर ईमेल टा पाबो ठीक है सर तो प्रथमे अमरा जिटा कोरी मने इरे का अमरा जिटा करता हूँ प्रथमे कॉन लिखता जब माइस को ले कोई रिटेक नहीं निते पड़ी अरे कोई एक बार वे करा जाए है तो आपने जेटा कोट्टे पारे ने खान ते के आपने इडिटेज जेक कास्टर करे सन ना एक कोई रिटेक को कॉपी करने निते पारे ना तारे खूब एक टा कॉस्ट हो बना कि आपने दौरान एकाने डेटा नहीं लान तो डेटा नहीं है ग्लोबल कॉन ओके � 
পোস্ট তো পোস্টগুলো যেটা হবে দেখেন আমাদের পোস্টের মধ্যে কি আছে ইমেল আছে আর পাসওয়ার্ড আছে তাহলে ইমেলটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে একটা ভেরিয়েবল হয়ে যাবে দেখেন ডান এরপর হচ্ছে অড ডাই যদি কোনো ভুল হয় তো হইলো এখন যদি আমরা পাই তখনই তো আমরা কাজ করব ঠিক না তো আমরা এখান থেকে কি করতাম কাউন্ট করতাম ঠিক না নাম রোজ তো নেওয়ার পর আমরা হয়তো এটাকে নিতে পারি এখানে দিলাম তো দেওয়ার পর আমি এখান থেকে যেটা করব ধরেন নাম রোজ যদি হয় আচ্ছা নাম রোজ হলে এখান থেকে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি ডলার ডেটার মধ্যে ডেটাকে আমি রিপ্লেস করে দিচ্ছি ডেটা ইকুয়াল ডেটা ফেচ অবজেক্ট ঠিক আছে অথবা ইউজারের মধ্যে আমি এটাকে নিচ্ছি ইউজারের মধ্যে ডেটা ফেচ অবজেক্ট তো হওয়ার পর কি হবে আমাকে ধরেন সে ইউজারটা আমাকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ যে আমি এই ইউজারটা পাইছি তো আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করি যে হ্যাঁ আমি এটা পাইছি কিনা একটু দেখি তাহলে যেন সহজ যেটা করা যায় আমি এটাকে কাট করে নিচে নিয়ে আসি দেন এখানে ইউজারটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি ওকে এখন দেখেন যদি আমরা লগ ইন সাবমিট করি রিলোড দিলেও হবে দেখেন আপনি এই ইমেলের অ্যাগেনস্টে ফুল ডেটাটা পেয়ে গেছেন দেখছেন এখন কাজ হবে এই পাসওয়ার্ডটাকে আমাদের ম্যাচ করানো হ্যাঁ তো পাসওয়ার্ডটা কোথায় আছে পাসওয়ার্ড নামে একটা ভেরিয়েবলে আছে তো এটাকে আপনি এই ইউজারের পাসওয়ার্ডের সাথে কীভাবে ম্যাচ করাবেন ঠিক আছে তো আপনি হয়তো এখানে দিতে পারেন যে নাম রোজ হইলে তো আপনি ডেটা পাইছেন সমস্যা নাই আর না হইলে কি হবে যদি হয় তখন তো আমরা ম্যাচ করবো হ্যাঁ তো আমরা চেক নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি অথবা ইফ দিয়ে লিখতে পারি যে ইফ ইউজার পাসওয়ার্ড ওকে ইকুয়াল যদি কি হয় এম ডি ফাইভ ওকে এম ডি ফাইভ দিয়ে ডলার পাসওয়ার্ড মানে এখানে যেটা হচ্ছে সে হচ্ছে এই আমরা যে পাসওয়ার্ডটা পাচ্ছি এখানে হ্যাঁ মানে পোস্ট থেকে যে পাসওয়ার্ডটা পাচ্ছি সে এই পাসওয়ার্ডটাকে কি করে ইউজারের যে পাসওয়ার্ড আছে মানে ইউজারের পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে এনক্রিপ্টেড দেখেন আমি যদি এখানে প্রিন্ট করি এম ডি ফাইভ ডলার পাসওয়ার্ড দেখেন এখানে যেটা হবে সে ইউজারের পাসওয়ার্ডটাকে আপনি একটু ম্যাচ করে দেখতে পারবেন আসলে মিলছে কি না দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের মানে আমরা পোস্ট থেকে যে পাসওয়ার্ডটা পাঠাইছি মানে এক থেকে আটকে আর এটা হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে আমার মানে ইউজারের যে পাসওয়ার্ডটা সেট করা আছে সে যেটা করে এই দুইটা পাসওয়ার্ডকে ম্যাচ করে হ্যাঁ তো এটা তাদের একটা ডিফল্ট অ্যালগোরিদম আছে যার মাধ্যমে তারা হচ্ছে এই ম্যাচটাকে ধরতে পারে আর কি ঠিক আছে তো আমরা এটাকে জাস্ট দেখবো যে আসলে হয় কি না যেমন দেখেন আমি যদি এখানে এভাবে লিখি যে ইউজার পাসওয়ার্ড ইকুয়াল ইকুয়াল এম ডি ফাইভ তাহলে সে হচ্ছে এখানে আর ওই শুধু পাসওয়ার্ডটা না দেখে না দেখিয়ে এখানে ট্রু অথবা ফলসটা আমাকে রিটার্ন করবে তো এখানে অবশ্যই কিছু রিটার্ন না করা মানে হচ্ছে ট্রু ঠিক আছে বা হচ্ছে ঠিক আছে আর কি এরকম হতে পারে এখানে অবশ্যই এভাবে দেখার সুযোগ নাই আমরা হয়তো এখান থেকে দেখতে পারি যদি ট্রু হয় ধরেন আমরা হচ্ছে আমরা এখানে ইকো করছি হ্যাঁ ইকো করি হচ্ছে ম্যাচ ওকে তো ম্যাচ দিয়ে হয়তো একটা বিয়ার প্রিন্ট করতে পারেন ডান এখন দেখেন যদি রিলোড দেন যদি ম্যাচ হয় কিছু আসবে আর না হলে ফলস আসবে ঠিক আছে তো আমরা তো এখান থেকে এস দিতে পারি হচ্ছে কি ফলস ইকো নট ম্যাচ এখন দেখেন যদি রিলোড দেন দেখেন নট ম্যাচ আসছে তার মানে হচ্ছে কি পাসওয়ার্ডের সাথে এম ডি ফাইভটা মিলে নেয় তো আমরা যেটা করতে পারি আরেকবার একটু দেখে আসি যে পাসওয়ার্ডটা ঠিক আছে কি না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে পাসওয়ার্ড হ্যাঁ এখানে দেখেন কি এর নামেই ভুল হয়েছে তা আমরা যেটা করব এই কি এর নামটা একটু ফিক্স করে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের আমরা যদি ফর্মে যাই এই ফর্মে আসলে দেখেন পাসওয়ার্ড এখানে আমরা মূলত ভুলটা করছি আর কি ঠিক আছে তো এখান থেকে ওই এরোডটা দেয় নাই কারণ হচ্ছে আমরা এরোডটা অফ করে দিয়ে আসছি হ্যাঁ তো আমরা আপাতত যেটা করি এরোডটা একটু অন করে দিই ইন্ডেক্সে গিয়ে ই অল হ্যাঁ এটা একটু দিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে কোনো এরোড যদি থাকে যেমন দেখেন এখন যদি আপনি এরোড দেন যে আপনাকে আনডিফাইন্ড পাসওয়ার্ডটা বলবে হ্যাঁ তাহলে অন রাখাটা একটু বেটার তাহলে হচ্ছে আপনি এরোগুলো দেখতে পারবেন ঠিক আছে মানে আপনি যখন চান যে দেখবেন না দেখতে চাচ্ছেন না তখন হয়তো আপনি এটা করতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনি প্রতিবারই হচ্ছে ট্রাই ক্যাচ দিয়ে আপনি কাজটা করে নিতে পারেন তো আপাতত এটাতে আমরা রাখি সমস্যা নেই এভাবে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আর কি তো এখানে যেটা বলতেছে যে পাসওয়ার্ডটা সে পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই দেখেন এই পাসওয়ার্ডটা নামে বলছিল আর কি ঠিক আছে আর এখানে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে সে আন্দাজে যে তখন নাল পাইছে নালটাকে সে হচ্ছে এভাবে কনভার্ট করে দিছে আচ্ছা এখন আমার বাইরে গিয়ে একটা রিলোড নেই রিলোড দিয়ে হচ্ছে কি করব অ্যাডমিন থার্টিনে আবার লগ ইন করবো অ্যাডমিন থার্টিন 
আর এখান থেকে পাসওয়ার্ড হচ্ছে এক থেকে আট দিয়ে দিলাম ওকে এখন দেখেন এখানে এখনও ভুল না আচ্ছা দেখি আমরা এই পাসওয়ার্ডটাকে ইউজ করি অথ কন্ট্রোলার অথ কন্ট্রোলারে গিয়ে পাসওয়ার্ড 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 হ্যাঁ যে এখানে ভুল হয়েছিল ঠিক আছে তো নাও রিলোড দেখেন এখন হচ্ছে ম্যাচ হয়ে গেছে দেখেন এবং এই পাসওয়ার্ডটা আর এই পাসওয়ার্ডটা দেখেন তো এম ডি ফাইভের এটা একটা দুর্বলতা আর কি যে আসলে সে যে ভ্যালুকে এক কোডে এনকোড করতে পারে তো এটার জন্য হচ্ছে আর একটা প্যাকেজ আছে হ্যাশ হ্যাঁ হ্যাশটা আপনি ইউজ করতে পারেন তো সেটা আমরা নেক্সটে ইউজ করব যখন এম বিসিতে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড না আমরা যখন কম্পোজার ইউজ করা শিখবো আর কি তখন আমরা বিভিন্ন থার্ড পার্টি যে অ্যাপগুলো আছে সেগুলো ইউজ করা শিখবো তো আপাতত এতটুকুতেই রাখলাম তো দেখেন আমরা যদি ম্যাচ হয় হ্যাঁ ম্যাচ হইলে আমরা কি করব এই যে এখানে যে দুইটা কাজ করতাম এই দুইটা কাজ করব ঠিক আছে যে তাকে আমরা ড্যাশবোর্ডে পাঠাই দিব ঠিক আছে ধরেন দিলাম কিন্তু এলস কি হবে ঠিক না এলস যেটা হবে সে আমাদেরকে রিডাইরেক্ট করে হচ্ছে কি করবে আমাদেরকে আপনার এটা কি বলা যায় লগ ইনে পাঠাই দিবে আর কি তো সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো এখান থেকে ওই যে হেডার আমরা যে একটা ব্যাক করতাম খেয়াল আছে রিটার্ন রিটার্ন দিয়ে হচ্ছে কি আমরা হয়তো এভাবে বলে দিতে পারি সার্ভার সার্ভার হচ্ছে কি ভেরিয়েবলের নামটা খেয়াল আসতেছে না আচ্ছা ইয়েতে যান আপনি হয়তো ইউজার কন্ট্রোলারে আসলে পাবেন এটা আমরা রিডিরেট করেছিলাম কোথায় করেছিলাম সার্ভার এস টি টিপি রেফার হ্যাঁ এটা দিলেই চলবে ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে আমরা সম্ভবত আপডেটের কাজটা করেছিলাম রিটার রিটার্নের কাজটা সরি যে এখানে রিডিরেক্ট নট রিটার্ন তা আমরা এই কাজটা এখানে বলে দিচ্ছি যে রিটার্ন রিডাইরেক্ট এখানে রিটার্ন লিখতে পারেন সমস্যা নয় কারণ ফাংশান সবসময় কী করে কিছুকে রিটার্ন করে আর কি তো রিটার্ন করলে যেটা হবে সে আর নিচের জায়গাগুলো তার আসবে না আর কি তো মোটামুটি এগুলোর কাজ শেষ আমরা হচ্ছে তাহলে যেটা পাইলাম আর এছাড়া যেটা হবে সে হচ্ছে পাঁচশো পাঁচে যাবে হ্যাঁ বা এরোর পাঁচশোতে যাবে দেখেন আমাদের একটা এরোর আছে এখানে এক্সট্রাতে পাঁচশো পাঁচ হ্যাঁ মানে যদি না মিলে বা হচ্ছে কোনো সমস্যা হয় তাহলে কি হবে সে হচ্ছে আমাদেরকে একটা এরোর দিবে আর কি হ্যাঁ আর যদি হয় তাহলে তো আমাদেরকে কি করলো ড্যাশবোর্ডে নিয়ে গেলো ঠিক আছে মানে আর এর সাথে কি করা যায় এর সাথে হচ্ছে আপনি যেটা করতে পারেন এখানে কিছু এরোর দিতে পারেন হ্যাঁ এরোর সেট করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আপনারা এই যে আমরা যে পিছনে কিছু ডেটা দিতাম এগুলো আপনি দেখাতে পারেন হ্যাঁ যেমন আমরা একটা কোয়েরির মধ্যে কি করতাম সরি কোয়েরি বলতেছি সেশনের মধ্যে একটা টাইম দিতাম অথবা সেশনের মধ্যে হচ্ছে একটা এরোর আমরা সেট করে দিতাম ঠিক না তো এখানে যেটা করতে পারি ধরেন আমরা ওই সেশন এরোর দিয়ে একটা মেসেজ ওখানে পাঠাই দিতে পারি বা হচ্ছে যে কোনো একটা এরোর আপনি ঠিক করে দিতে পারেন যে এরোরটা আপনি ওখানে পাস করে দেবেন তো আমি ধরেন এখানে লিখলাম এরভাবে সেশন হয়তো পাসওয়ার্ড এরোর দিতে পারি হ্যাঁ বা লগ ইন এরোর লগ ইন এরোর তো লগ ইন এরোরে কী থাকবে লগ ইন এরোরে থাকবে এরকম যে ধরেন ইমেল ওর পাসওয়ার্ড রং হ্যাঁ বা ইমেল ওর পাসওয়ার্ড ইনকারেক্ট ইমেল ওর পাসওয়ার্ড এটা দিতে পারেন ইনকারেক্ট ইমেল ওর পাসওয়ার্ড তো দিয়ে দেখেন আপনাকে হয়তো পাঠাই দিল ব্যাকে তো এখন ডিলোড দিলে আপনাকে ড্যাশবোর্ডেই পাঠাবে দেখেন ড্যাশবোর্ডেই পাঠাবে দেন যদি আপনি লগ আউট করেন তখন আপনাকে আবার লগ ইনে নিয়ে আসবে তো এখন হচ্ছে আমরা এখানে কিছু ভুলভাল দিতে চাই হ্যাঁ যেগুলো আসলে আমাদের কাছে নাই দেখেন আমাকে বারবার কিন্তু লগ ইনে পাঠাচ্ছে কিন্তু লগ ইনে তো আমাকে একটা এরোর সহ পাঠাচ্ছে এই এরোরটা আমাকে দেখাইতে হবে হুম তো আমি হচ্ছে ইমেলে লগ ইনে চলে আসবো তো এসে দেখেন আপনি ইমেল অথবা পাসওয়ার্ডের নিচে যে কোনো একটা এরোর শো করতে পারেন হ্যাঁ তো আমি আপাতত ইমেলের নিচে শো করি ধরেন এখানে একটা একটা ইফ লিখি পিএসপি ইনিট হ্যাঁ তো ইনিট দেওয়ার পর আমি এখানে চেক করলাম যে ইফ ইস সেট সেশন এরোর হ্যাঁ যদি সেশন এরোর হয় তখন কি হবে এখানে কিছু একটা প্রিন্ট হবে হ্যাঁ তো আমি এটাকে একটু কাজ করি ধরুন এতটুকু কাট করলাম আর এখানে আবার পিএসপি লিখলাম হ্যাঁ ধরুন এই দুই পিএসপির মাঝখানে কিছু একটা হবে তো আমি এখানে এতটুকু লিখলাম লিখে এটাকে ফরমেট করতে পারি আর এই দুই পিএসপির মাঝখানে আমি একটা অ্যালার্টকে প্রিন্ট করব হ্যাঁ অথবা আপনি একটা রেড টেক্সটকে প্রিন্ট করতে পারেন তো আমি একটা ডিপ নিচ্ছি ডিপের মধ্যে দিচ্ছি হচ্ছে ক্লাস টেক্সট ডেঞ্জার ওকে 
আর টেক্সট এনজারের মধ্যে আমি শুধুমাত্র এই যে সেশনের মধ্যে যে এররটা আছে এটাকে আমি এখানে ইকো করে দিব ইকো সেশন এরর ডান এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দেই দেখছেন ইনকারেক্ট ইমেল আর পাসওয়ার্ড কিন্তু যখন শো হবে শো হওয়ার সাথে সাথে কি করতে হবে এটাকে রিমুভ করে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব আনসেট আনসেট করে কি হবে পুরো ভেরিয়েবলটা বা পুরো সেশনের যে এরর মেসেজটা আছে এটাকে আপনি দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেই সেশন থেকে যে লগ ইন এরোরটা আছে এটাকে কী করে দিবে মুছে দিবে দেখেন এখন এরোর দিয়ে আর দেখাবে না দেখেন আর দেখাবে না ঠিক আছে তাহলে আসি এখন যদি আবার পাসওয়ার্ড দেন যদি দেন দেখেন ইনকারেক্ট ইমেল আর পাসওয়ার্ড ঠিক আছে যদি ঠিকঠাক দিই ধরেন অ্যাডমিন আমি থার্টিন দিলাম আর এখান থেকে পাসওয়ার্ড দিলাম এক থেকে আট তখন আমার লগ ইনে পাঠিয়ে দিল এখন ইস্যু হচ্ছে যে আমরা যে লগ ইন করলাম যে আইডি দিয়ে লগ ইন করলাম তার নেম পাসওয়ার্ডগুলো তো এখানে দেখানো উচিত ঠিক না ধরেন এখানে তার নামটা দেখাইলো এখানে তার ইমেজটা দেখাইলো দেখালে একটু ভালো লাগতো আর কি তাহলে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে ধরুন যখন লগ ইন করছি আর কি হ্যাঁ তখন আমরা সেশনের মধ্যে ইউজারটাকে বলে দিতে পারি যে সেশন ইউজার বা সেশন অথ ইউজার হ্যাঁ অথ ইউজার ইকুয়াল হচ্ছে কি হ্যাঁ ধরুন এই যে আমরা ইউজারটা পাচ্ছি না এই ইউজারটা বলে দিব ঠিক আছে কিন্তু আমরা সব ইনফরমেশান হচ্ছে এই ভেরিয়েবলে সেভ রাখব না হ্যাঁ আপনি চাইলে এই পাসওয়ার্ডটাকে রিমুভ করে দিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন এখানে এভাবে বলে দিতে পারেন যে আনসেট আচ্ছা আনসেট দিলে কাজ করবে না কারণ হচ্ছে আপনার ইউজারটা হচ্ছে একটা অ্যারে এটা কোনো কি না ওকে তাহলে আমরা অচেক দিলাম আর সেশনের মধ্যে যে ইউজার পাসওয়ার্ডটা আছে আপনি চাইলে পাসওয়ার্ডটাকে একটু হাইড রাখতে পারেন আর কি ঠিক আছে আচ্ছা সমস্যা আমরা আপাতত রাখি তো এখন তাহলে যেটা হলো যে যখন লগ ইন হবে ইউজার ইনফরমেশানটা আমরা সেশনে রেখে দিলাম আচ্ছা তো প্রথমে লগ আউট করে আসেন না হলে ইউজারটা আপনি পাবেন না হুম মানে এখন থেকে আপনার কাছে আসবে আর কি আমি ধরেন এখান থেকে থার্টিন দিলাম আর পাসওয়ার্ডটা দিলাম তো এটা টাইপ পাসওয়ার্ড করে দিলে আর পাসওয়ার্ডটা আপনি দেখতে পারবেন না এখানে ঠিক আছে তো এখানে টাইপটা আপাতত টেক্সট হয়ে আছে আর কি এই যে টাইপ ওর টেক্সট তো টাইপটা পাসওয়ার্ড করে দেন ডান নাও রিলোড এখন দেখেন এই যে অ্যাডমিন থার্টিন আর পাসওয়ার্ড কি হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট লগ ইন করেন পাসওয়ার্ডটা সেভ করে রাখেন ঠিক আছে এখন সেশনে আমাদের কি আছে ইউজারটা আছে তো এই ইউজারের কিছু ইনফরমেশান আমরা কি চাই এখান থেকে দেখতে চাই তো দেখাতে গেলে কি করতে হবে আমাদের টপ পার্টে চলে যেতে হবে ঠিক না তো এখানে দেখেন আমাদের হেড নামে একটা পার্ট ছিল ঠিক না তো হেড অথবা না হেড এ না টপ বারে ঠিক আছে তো টপ বারে দেখেন টপ বারে একটু শেষের দিকে গেলে আপনি এই মেনুগুলা পাবেন যেখান থেকে আপনি ল লগ আউটের কাজ করতেছেন অথবা এই যে দেখেন ডগলাস সামথিং হ্যাঁ কী একটা নাম এরপর দেখেন এখানে এসে হচ্ছে কী আছে আমাদের সেশনের ইমেজটা আছে দেখেন আমি যদি এখানে ইকো করি তো ইকো করলাম কি ধরুন সেশন সেশন হচ্ছে কি অথ ইউজার তো অথ ইউজারের মধ্যে কি আছে অথ ইউজার যেহেতু একটা অবজেক্ট হ্যাঁ আপনাকে এভাবে লিখতে হবে ধরুন আপনি দিলাম হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ আর পুরোটাকে রাখতে হবে আমার অ্যাসেটের মধ্যে অ্যাসেটের মধ্যে দিলে আপনাকে পুরো লিঙ্কটা আপনাকে বলে দিবে ঠিক আছে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন দেখছেন ইমেজটা চলে আসছে তো একটা জিনিস একটু দেখেন এই যে সেশন অথ ইউজার হ্যাঁ এটা লেখাটা একটু মানে একটু বড় হয়ে যায় ঠিক না বা সেশন অথ ইউজার সেশন অথ ইউজার এটাকে যদি আমরা এইভাবে করতে পারি শুধু অথ ইউজার তখন আমাদের জন্য একটু সহজ হয় তো সেক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনি হেল্পারে চলে আসবেন হ্যাঁ হেল্পার হেল্পার কোথায় এই যে আমাদের অ্যাপের মধ্যে হেল্পার ডট পিএসপি ছিল একটা ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে ধরুন এইভাবে একটা লিখতেছি যে ফাংশান লিখলাম তো ফাংশানের মধ্যে আমি দিলাম হচ্ছে অথ হ্যাঁ অথ নামে একটা ফাংশান তৈরি করলাম তো এই অথ যেটা করবে সে হচ্ছে জাস্ট রিটার্ন করবে কাকে সেশন অথ ইউজারকে মানে তার কাজ একটাই ঠিক আছে সেশন এ ইউ টি এস অথ ইউজার তাহলে যেটা হবে মানে আপনি ফাংশানকে যদি কল করেন অটোমেটিক্যালি কি করবেন যে অথে যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এই জিনিসগুলো অটোমেটিক পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এখন দেখেন যদি আমরা এখানে এই যে টপ বাড়ি গিয়ে এইভাবে লিখি এই বিশাল জায়গাটাকে আমরা ছোটো করে ফেললাম হ্যাঁ যে অথ ড্রেন হচ্ছে আমার ইমেজ এখন দেখেন রিলোড দেন সমস্যা নেই ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটু শর্টকাট করার সুবিধা আর কি এখন দেখেন এটা তো আমরা পাইলাম এরপর দেখেন এরপরে কি লাগবে 
আমাদের লাগবে হচ্ছে এখানে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এখানে ইকো লিখব হ্যাঁ তো ইকো লিখে কি করব অথ ফার্স্ট নেম ডট দিয়ে আপনি একটা স্পেস প্রিন্ট করে আবার কি লেখেন অথ দিয়ে লাস্ট নেম ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে আমরা এই ইউজারের যে ইনফরমেশানটা আছে সেটা আমরা দেখতে পারব দেখেন যে আমরা আরিফুল ইসলাম ইডিট আরিফুল ইসলাম ইডিট লিখেছিলাম সেটা পাচ্ছি এরপর দেখেন ক্লিক করলে এখানে প্রোফাইল নামে একটা অপশন আছে ঠিক না তো প্রোফাইলে যেটা হবে তাকে হচ্ছে আমরা তার ইউজার ডিটেলসটা দেখাবো ঠিক আছে আর সেটিংয়ে ক্লিক করলে হচ্ছে যে একটা ইডিট আছে ও ইডিট পেজে আমরা তাকে নিয়ে যাব ওকে তো এটার জন্য কী করতে হবে শুধু লিঙ্কগুলোকে একটু কল করতে হবে হ্যাঁ তো ধরুন এখানে আপনি বলে দিলেন স্ল্যাশ ড্যাশ বোর্ড ওকে আর স্ল্যাশ দিয়ে কী করতে পারেন এখানে হয়তো এটা নাম হচ্ছে কি প্রোফাইল তো প্রোফাইলে কী ছিল প্রোফাইল ছিল হচ্ছে ইউজার ডিটেলস হ্যাঁ তো দেন এখানে বলে দিতে হবে আইডি ইকুয়াল হচ্ছে কি ইকো ইকোতে বলে দেন ওই যে অথ আইডি ঠিক আছে মানে হচ্ছে ইউজারের আইডিটা আর কি ওকে দেন হচ্ছে আর একটা লাগবে হচ্ছে কি এই যে সেটিংস সেটিংস মানে হচ্ছে কি সে তার প্রোফাইল সেটিংসটা আপাতত করলো তাহলে এখানে যাবে হচ্ছে ইডিট ইউজারে ইডিট ইউজার তাহলে সে কী করবে যখন এই বাটনে ক্লিক করবে তাকে তার ওই যে ইডিট ইউজারের যে পেজটা আছে ওই পেজে নিয়ে যাবে আর এখানে অ্যাক্টিভিটি লক যেটা আপাতত অফ রাখেন হ্যাঁ তো এটা আপাতত আমরা কাজ করছি না তো অ্যাক্টিভিটি লগে মূলত যেটা থাকে ধরেন সে কয় তারিখে কখন লগ ইন করছে এই ইনফরমেশানগুলো থাকে দেখেন প্রোফাইল সেটিংস সেটিংস হ্যাঁ খুব সহজ জিনিসগুলো আচ্ছা তো মোটামুটি এতটুকু কাজ হলো কিন্তু আরেকটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা যাই মিন্স হচ্ছে কোথায় যাব আমাদের অথ কন্ট্রোলারে হ্যাঁ যখন আমরা লগ আউট করি হ্যাঁ লগ আউট করলেতে কী হয় শুধু সেশন অথ চেকটা আনসেট হচ্ছে ঠিক না এখন থেকেই অথ ইউজারটাকে কী করে দিতে হবে আনসেট করে দিতে হবে যাতে এই ইউজারের ইনফরমেশানটাও কি না থাকে আমাদের সেশনে না থাকে এরপর আসেন এখানে নোটিফিকেশান আর মেসেজ নামে দুটো অপশন আছে ঠিক না তো এগুলো আপনারা নিজেদের মতো করে প্রয়োজন অনুসারে ডাইনামিক করতে পারেন ঠিক আছে সমস্যা নেই তো আমি আপাতত এই দুটো অপশনকে একটু ক্লিন আপ রাখছি ধরুন এখানে একটা অংশ মানে এগুলো আমাদের নেব্বারে আছে সমস্যা নাই নেব্বার বলতেছি যে আপনাদের ডিফল্ট যেটা আছে ওখানে ছিল আর কি আপনি চাইলে রাখতে পারেন বা দেখতে পারেন তো আমি এখান থেকে একটা রাখব এটা কেটে দিচ্ছি হ্যাঁ আর এটাকে আপাতত কমেন্ট করে দিচ্ছি সেটা কমেন্ট হবে না কারণ ভিতরে অনেকগুলো কমেন্ট আছে আপনি এখান থেকে ডিন অন করে দেন হ্যাঁ এটা না দেখে লেতে চলে ওকে ডান আর এখান থেকে আমি যেটা করব এখানে এই স্প্যান টেসপ্যান এগুলো সব কেটে দিয়ে এফ এ এফ ডাব্লিউ আচ্ছা আমি এখান থেকে এফ এ এফ এ গ্লোভ দিয়ে দিচ্ছি ওকে গ্লোভ আর গ্লোভে যেটা করবে সে আমাদেরকে হচ্ছে হোম পেজে নিয়ে আসবে ঠিক আছে টার্গেট অ্যান্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক ডান আর এখান থেকে যেটা হবে শুধু আমাকে স্ল্যাশে পাঠাই দিবে ঠিক আছে তো এখন রিলোড দেন রিলোড দিলে এরকম একটা বাটন পাবেন ক্লিক করলে আচ্ছা ক্লিক করলে কিছু হবে না কারণ এখানে হচ্ছে যে ড্রপ ডাউন টগল নামে একটা ক্লাস ইউজ করা আছে এটা তুলে দেন আর ডেট টগল এই যে এই জিনিসগুলো তুলে দেন ঠিক আছে তখন ঠিকঠাক কাজ করবে এখন রিলোড দেন সব আগের মতোই কিন্তু ক্লিক করলে এখন কাজ করবে ঠিক আছে আপনাকে এখানে নিয়ে আসলো তো এখানে ডিজাইনটা একটু ব্রেক করছে কারণ হচ্ছে আমার এখানে ইন্টারনেট চলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা সমস্যা নেই ইন্টারনেট আসলে আবার ঠিক হয়ে যাবে এরপর আসেন এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক মতো করতে পারি তো ইউজার রিলেটেড কাজ শেষ হ্যাঁ মানে আমাদের যে বেসিক লগ ইনগুলো নেক্সট কাজ হচ্ছে এখন আমাদের ব্লগ নিয়ে হ্যাঁ আমরা কিছু ব্লগ ক্যাটাগরি তৈরি করব দেন হচ্ছে একটা ব্লগ তৈরি করব আর ওই ব্লগেরগুলোই ব্লগের যে লিস্টগুলো আছে ওই লিস্টগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের এই যে নিচে আমাদের যে পার্টটা আছে কিছু ব্লগ ছিল ওই ব্লগের পার্টে এসে আমরা এগুলোকে শো করব ঠিক আছে তো অথেন্টিকেশন পর্যন্ত এই ভিডিওটা থাকবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে এই ব্লগ ক্যাটাগরিগুলো মানে ব্লগ ম্যানেজমেন্টটা শুরু করব তো সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম